studying on the topic prevailing in prayer manamu mana yokka prarthanalu vijayam pondukunta anetvadi vishayanu maatladukuntunnam two things we saw last week gatha varamulalo manamu rendu vishayalu telusukunnamu when you pray and you want to have an effective prayer life jeevithamulo oka mukhyamaina tvandi prarthana jeevithani kaligunnatlayite learn to use the word of god when you pray nu prarthana chesade appudu devuni yokka vakyanni vaadukondi anetvadi vishayanni telusukunnamu in genesis 32 adikanna 32 adhyayamulo we see the story of a man called jacob akada yakobu anetvadi vyaktini gurinchinatvandi kadha when he was coming to pray he said lord you you said this to me you said this to me athru pradhan chestunna appudu em antunnadu deva nive naaku ila cheppavu kada ila vagdanam chesavu kada antunnadu and he was reminding god of his promise thanaka devudu chesina tundi vagdanaanni devuniki gurtu chestu unnadu he was reminding him of his word thana yokka maatanu ayaniki marokka sari gurtu chestu unnadu when we study the word and understand and memorize the word of god alage manamu kuda devuni yokka vakyanni chadivi danni ardham cheskoni danni kantastham chestunna appudu when you come to pray devuni prarthana chesina undu when you come to pray eppudaithe prarthana chestu untavo the holy spirit will remind you of the promises in the bible parishuddhaatmudu devuni yokka vakyamulu evvadina tundi ఆయొక్క వాగ్దానాలను నీకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. And then you can say Lord you said in the word of God this is what you said. అప్పుడు దేవ నీ యొక్క వాక్యములో నీవు ఎలా చెప్పావు కదా నీవు ఎలా వాగ్దానం చేసావు కదా అని చెప్పు. It is written in the Bible Lord this is what you said. దేవ బైబిల్ గ్రంథములో నీవు ఇలాగున చెప్పినట్లుగా వ్రాయబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పగలుగుతావు. According to your word let it be so. కనుక నీ యొక్క వాక్యానుకూలముగా ఇలాగున జరగనివి అని చెప్పగలుగుతావు. And when you take the word of God and remind God of his promise. ఇలాగున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తీసుకొని దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానాలను గుర్తు చేసినప్పుడు God is bound to do what his word says kanaka devudu thana yokka vakyam cheppinatvandi reethiga tappaga chestadu as we saw in psalm 138 not 38th kirtan lo kuda manam telusukunnatvandi reethiga god has exalted his word above his name it says devudu ata thana naamamu kante thana yokka vakyamunu goppaga hechinchanu raayabadutunnadi whatever he spoke he will do ayana devi nete vagdanam chesadu cheppadu dani tappakunda nerveyadu god is faithful to fulfill his word devudu thana yokka vakyanni nerveyachetvandi reethiga nammakamainatvandi vaadu so if you want to have a prevailing prayer life kanaka nee jeevithamulo prarthana anetvandi danalo vijayanu pondukovalukunnatlayite study the bible learn the word of god and use it in your prayer life bible grandanni chadavandi danani nechukondi danni yokka prarthana jeevithamulo vaadukonandi the second thing we saw ikka rendavadiga manam telusukunnatvandi last week gatha varamulo that he crossed a stream called jabok yaka yakobu yaboku anbade etvandi revunu daartu unnadu jabok means to empty itself yaboku anbade etvandi maata ku artham emiti anaga thanu thanu kaali chesukodam the stream was emptying itself into the jordan river yaka nadi ane etvandi di yordanu nadilo kalustu unnappudu thanu thanu kaali chesukoni poorthiga nimagram ayipothu this is a step we also have to cross mana yaka jeevithamulo manamu kuda deenni daatavalasina when you come to the presence of god devu yaka sanidhuloniki nee vachunappudu you empty yourself నువ్వు నువ్వు ఖాళీ చేసుకో ఎవ్రి ప్రైడ్ అండ్ ఎవ్రి సెల్ఫ్ డిపెండెన్స్ యు ఎంప్టీ ఇట్ నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి స్వార్థమైనటువంటి దానిని గర్వమైనటువంటి దానిని తొలగించి వేసుకో డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ మీద నువ్వు ఆధారపడవద్దు నాట్ ఆన్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ యువర్ మనీ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్ నీ యొక్క డబ్బు గాని లేకపోతే నీకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానము గాని నీకు ఉన్నటువంటి పలుకుబడి గాని దానిలో దేని మీద ఆధారపడకండి ఇఫ్ యు డిపెండ్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ అండ్ యు విల్ బికమ్ కర్స్డ్ అటువంటి వాటి మీద మీరు ఆధారపడు ఉన్నప్పుడు మీరు నరుల యొక్క బలము మీద ఆధారపడుతున్నారు గనుక శపించబడినటువంటి వారుగా ఉంటారు లెర్న్ టు డిపెండ్ ఆన్ హిమ్ కంప్లీట్లీ కనుక దేవుని మీద ఆధారపడమనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకోండి ఎంప్టీ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు ఖాళీ చేసుకోండి కమ్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని సన్నిధానంలోకి రండి లార్డ్ ఐ యామ్ నథింగ్ దేవా నేను ఏమి పనికిరాని వాడనని చెప్పండి ఐ కాంట్ డు ఎనీథింగ్ నేను దేనిని చేయలేను ఐ డోంట్ హావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ నాకు బలమున సరిపోదు బట్ యు ఆర్ మై గాడ్ కానీ నీవే నా దేవుడవు ఐ ఫాల్ అట్ యువర్ ఫీట్ నేను నీ పాదముల దగ్గర పడుతూ ఉన్నాను ఐ ట్రస్ట్ ఇన్ యు నీ ఎందు నమ్మికించుతూ ఉన్నాను ఐ బిలీవ్ దట్ యు విల్ హెల్ప్ మీ నీవు నాకు సహాయం చేయగలవని నమ్ముతున్నాను వెన్ వి హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఎప్పుడైతే ఎలాగన మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాము గాడ్ విల్ లిఫ్ట్ యు అప్ దేవుడు మనల్ని తిరిగి పైకి లేపుతారు బట్ వెన్ యు ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ గాడ్
కానీ నీకు నీవుగా గర్వపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను తృణీకరిస్తాడు డోంట్ థింక్ దట్ యూ కెన్ డూ థింగ్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ దట్స్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మరి నేను ముందుగానే చెప్పినటువంటి రీతిగా నీకు నీవు సహాయం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పినటువంటి మాట అసత్యమైనటువంటిది ద ట్రూత్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ గాడ్ సత్యం ఏమిటంటే నీకు నీవుగా సహాయం చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నప్పుడు నీకు దేవుని యొక్క అవసరం ఉండదు Paul says Paul em antu nadanaga When I am weak then I am strong Nenu balahinamuga unnappude nenu balaparchapadutu unnanu His strength is made perfect in my weakness Na yaka balahinathalo devuni yaka balam anetondi paripurnam cheyabadutu unnadu Learn to empty yourself Kanaka ninni kali cheskodam nechukondi Now we find that 22 to 24 of Genesis chapter 32 Aadi kanam 32 adhyayamu 22 vachanam nunchi 24 vachana varaku unnatondi vakya bhaganni ganaka manam chuchinatlayite He says Jacob sent his family across the river uh, the brook and the stream and he was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day akadem rai padutunnanaga aa ratri athudu lechi tana iddaru bhariyalanu tana iddaru daasilanu tana 11 mandi pillalanu teesukoni ebokrevu daatipoyenu yakobu varini teesukoni aa yeru daatinchi tanaku kaligina dantiyu pampi vesanu yakobu okkadu migilipoyenu oka narudu tellavaru varaku atanito penugulaadenu there is a time when you have to be alone with god నీవు దేవునితో ఏకాంతముగా గడపవలసినటువంటి సమయం ఒకటి ఉన్నది యు నీడ్ టు టేక్ టైమ్ అ సైడ్ టు సిట్ అలోన్ విత్ హిమ్ దేవునితో ఏకాంతముగా గడపడానికి అన్నట్లుగా సమయాన్ని ప్రత్యేకపరచుకోవాలి వెన్ యూ వాంట్ టు సీక్ హిమ్ ఇన్ ప్రేయర్ అండ్ వాంట్ టు సీక్ హిమ్ then take time aside go to a room lock the room be alone with god devunito saavasam kali undali devuniki prarthana cheyalanukunnappudu neeku neevuga ekanta sthalamuloniki vellu oka gadiloniki velli akada talupu vesukoni devuni sannidhanamlo prarthana cheyi even his family members he put them he sent them across the brook and he stayed on this side only yakobu em chestu unnadu tane oka kutumbanni antarini kuda munduga pampinchi vesthu unnadu athara okkadu maatrame akada nilu padutu unnadu no one should come between you and god at at the times of prayer mari prarthana samayam నీకును దేవునికి మధ్య ఎవరూ ఉండకూడదు నో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆల్సో షుడ్ కమ్ నీ కుటుంబస్తులు కూడా రాకూడదండి when you come to sit before god let it be one to one దేవుని సన్నిధానంలో నీ మోకరించినప్పుడు ఏకాంతముగా ఒకరితో ఒకరు అన్నట్లుగానే మీరు ఉండండి you and god alone నీవు దేవుడు మాత్రమే ఉండాలి there are times when you have to do that కనుక కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సమయాల్లో తప్పక నీవు ఇలా చేయాలి sometimes if the day time you are too busy and all the children are disturbing you get in the night and pray when you are alone ఉదయ కాలంలో నీ యొక్క కుటుంబాన్ని బట్టి నీవు అలాగే చేయలేకపోతున్నట్లయితే రాత్రి కాలంలో ఏకాంతముగా దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ఉన్నట్టు మేక్ అ డిసిషన్ ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకో ఐఎమ్ గోన్ టు సెట్ అసైడ్ టైమ్ అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ సిట్ విత్ గాడ్ అలోన్ వన్ టు వన్ దేవునితో ఏకాంతముగా గడపడానికి అన్నట్లుగా నేను కొంత సమయాన్ని ప్రత్యేకపరచుకుంటానని చెప్పుకో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు డిస్ట్రాక్ట్ us నీ జీవితంలో నిన్ను ప్రకదోకి నడిపించడానికి అనేకమైన సంగతులు ఉన్నాయి when we take a decision కానీ ఎప్పుడైతే నిర్ణయం తీసుకుంటాము this time i'm going to be with god just me and him alone ఈ సమయంలో నేను దేవుడు ఏకాంతముగా మేమిద్దరమే ఆ యొక్క సమయాన్ని గడుపుతాం అనుకుంటావు గాడ్ నోటీసెస్ ఇట్ అప్పుడు దాన్ని దేవుడు గుర్తిస్తాడు హి ఇస్ ప్లీజ్డ్ విత్ ఇట్ ఆయన దానికి సంతోషపడతాడు సి హి ఇస్ టేకింగ్ హిస్ టైం టు కమ్ అండ్ సిట్ విత్ మీ నాతో సహవాసం చేయడానికి అన్నట్లుగా ఒక సమయాన్ని అతడు కేటాయించుకున్నాడు అనుకుంటారు యు నో ఇట్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి గాడ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ us టు సిట్ బిఫోర్ హిమ్ మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చోవాలి అని దేవుడే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు వి ఆర్ ద వన్స్ హూ నీడ్ గాడ్ మనకు దేవుడు యొక్క అవసరం ఉన్నది ఇట్స్ నాట్ దట్ గాడ్ నీడ్స్ us దేవునికి మన అవసరత లేదండి but he is the one who owns everything and is waiting for us to come and sit with him ane samasthani kaliginatundi ayane mana korakanatluga eduru chustu unnadu but we are so busy with too many things kani manamu anekamaina atundi panlu kaligi untunnamu job chapter 7 it says yob grandamu 7th adhyayam ganaka manam chuste what is man that he should visit him every morning prati udayamu neevu narapotrudu darshinchudaku athadu epaati vadanu raayabadutunnadi and he should test him every moment ante kadandi prati nimishamu athani pariksha cheyadaniki athadu epaati vadu So Bible says God will visit you every morning. ప్రతి ఉదయం దేవుడు నిన్ను దర్శించడానికి అన్నట్లుగా వస్తాడు అని బైబిల్ గ్రంథం చెబుతూ ఉంది. Why is he visiting you? ఆయన ఎందుకు నిన్ను దర్శించడానికి వస్తున్నాడు? He is waiting for you to take time and come to be with him one to one to spend time with him. యాకాంతముగా అతనితో సమయాన్ని గడిపేటువంటి రీతిగా నీవు సమయాన్ని కేటాయించుకొని ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చుంటావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. If you can spend time in the morning do it. ఉదయ కాలమే నీవు దేవునితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండగలిగితున్నట్లయితే అలా చేయండి. If it's not possible do in the night any time that takes time aside to be one to one with god okavela ala sadhyam kaakapoyinatlayite ratri kaalamlo cheyandi kaani edo oka samayamlo tappakunda devunito ekantamuga gadapadana kanatluga samayanni kataayinchukondi in isaiah chapter 50 yesha grandham 50 adhyayam ganaku chuste it says morning by morning he awakens me 
మరియు ప్రతి ఉదయము ఆయన నేను లేవనెత్తుననేటువంటి విషయం రాయబడుతుంది అండ్ హి ఓపెన్స్ మై ఇయర్ టు హియర్ యాస్ ద లర్నర్డ్ మరి ఒక నేర్చుకునేటువంటి విద్యార్థి వలె నేర్చుకునేటువంటి రీతిగా చేయడానికి కోసం ఆయన నా చెవులను రోజు ఆయన నా చెవులలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడని రాయబడుతుంది సో గాడ్ వాంట్స్ us to take time to sit with him alone కనుక ఏకాంతముగా మనం దేవునితో సమయాన్ని గడపాలి అని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అండ్ జేకబ్ వాస్ అలోన్ అట్ దట్ టైం అండ్ హి వాస్ రస్లింగ్ బై ఏ మ్యాన్ మెట్ హిమ్ ఇక ఆ సమయంలో అక్కడ గనక మనం గమనించినట్లయితే ఒక నరుడు యాకోబుతో అక్కడ పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు అండ్ దిస్ వాస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఇది ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదండి ద బైబుల్ సేస్ ఇట్ వాస్ విత్ ద క్యాపిటల్ ఎం ఇట్ వాస్ ఎన్ ఏంజల్ ఆఫ్ గాడ్ మరి అక్కడ మరి దేవుని యొక్క దూత అనేటువంటి రీతిగా బైబిల్ లో రాయబడుతూ ఉన్నది ఆర్ ఇట్ మైట్ హిమ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒకవేళ దేవుడే స్వయంగా వచ్చి ఉండొచ్చు త్రూ అవుట్ ద నైట్ జేకబ్ వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దట్ విత్ దట్ మ్యాన్ రాత్రి అంతా యూ కూడా ఆ నరునితో దేవుడు యొక్క యాకోబు అక్కడ పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు హి వాస్ రెస్లింగ్ అతడు పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు there are times when we have to wrestle with god alage koni sandarbhalo manam kuda devunito penugulaadali hang on and say no no i want this you have said it i want you wrestle with god deva nee veragune cheppavu kabatti naa jeevithamulo elaguna cheyi ani cheppi meeru devunito penugulaadavalasu untu there are times god wants you to wrestle with him koni sandarbhalo devunito penugulaade atvanti ithiga undalani devudu edu chustu untadu god wants you to go after him with all your heart nee oka hrudayam antadito ayana venakala vellali ayana vedakala ani ayana edu chustu untadu when you wrestle with god that means you really you are you are sincere in what you are asking ipudaithe nee devunito penugulaadutu untavu appudu tappaka nee nee pradham chestunnatvandi vaatini pondukovalanetvandi aasha kaliginatluga teliyichabadutundi it says in the same chapter 32 verse 25 aadi kandama perendo adhyam 25 vachinatlaite it says when the man saw that he did not prevail against jacob he touched the hollow of his thigh and jacob began to limp thanu athani galava kunduta chuchi tadaguti meeda athanni kotenu appudu athadu athanitho penuguladutu valana yakob thoda gude vasilenu it's not that he could not uh, prevail he did not it says akada emani rai padutunnadi anaga aa yokka narudata ayanitho penugulada povadam kaadu gaani ayana akada vidichi veladaniki anatluga ledata ante it's not that he, that man could not uh, over uh, prevail against jacob akada ee yokka narudu yakob nu jeinchalaga povadam kaadu gaani but he did not prevail akada ee yokka narudu ayanu tholaginchukoni velli povadaniki anatluga ledu it means that he allowed jacob to have power with him anaga ee yokka narudu em chestu unnadata yakob thanato penugulade atvandi rithiga taane swataha ga akada untu unnadu see when you are a father నీవు తండ్రిగా అనుకుందాం అండ్ యు హావ్ అ స్మాల్ సన్ నీకు ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడు 5 6 ఇయర్ ఓల్డ్ 5 6 సంవత్సరాల వయసులో ఒక మాట ఉన్నాడు అండ్ హి ఇస్ రెజలింగ్ విత్ యు అతడు నీతో పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు యు నో దట్ యు కెన్ జస్ట్ త్రో హిమ్ అసైడ్ అతన్ని ప్రక్కకి నెట్టివే గలన అన్నటువంటి ని స్థితి నీలో ఉన్నది బట్ యాస్ అ ఫాదర్ కానీ ఒక తండ్రిగా యు విల్ లెట్ హిమ్ కమ్ ఆన్ టు యు అండ్ యు విల్ యు విల్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ యు విల్ లెట్ హిమ్ లుక్ లైక్ హి ఇస్ వినింగ్ అండ్ హి ఇస్ సో హ్యాపీ ఓ ఐ వాన్ ద ఐ వాన్ ద బ్యాటిల్ అతడు నీ మీద పడేటువంటి రీతిగా నిన్ను కొడుతూ ఉన్నటువంటి రీతిగా అతడు కొట్టేటువంటి దెబ్బలకు నీకు దెబ్బ తగులు దేవుడు కూడా నీవు దేవునితో పెనుగులేటువంటి రీతిగా ఉండడానికి అని అండ్ ఇట్ సేస్ దట్ మ్యాన్ రసల్ విత్ జేకబ్ ది హోల్ నైట్ ఆ రాత్రంతయు కూడా ఆ మనిషిని తోటి యాకోబ్ పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడట అండ్ వన్ ది డే వాస్ బ్రేకింగ్ దట్ మ్యాన్ సెడ్ లెట్ మీ గో ది డే ఇస్ బ్రేకింగ్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఉదయం అవుతూ ఉన్నదో తెల్లవారు జామకు వచ్చేటప్పటికి ఇదిగో తెల్లవారిపోతుంది కాబట్టి నన్ను వెలని అంటూ ఉన్నాడు నరుడు వెన్ యు వాంట్ టు ప్రివేల్ ఇన్ ప్రేయర్ నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో విజయాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నట్లయితే దేర్ ఆర్ టైమ్స్ యు హావ్ టు ప్రే ది నైట్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో రాత్రంతయు కూడా నీవు ప్రార్థన చేయవలసి ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ us are so happy to sleep on the bed nice and warm beds మరి మనలో చాలా మంది రాత్రంతయు కూడా మంచిగా నిద్రపోవడానికి అన్నట్లుగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు we don't want to trouble ourselves to pray for a longer time మరి ఎక్కువ కాలము ప్రార్థన చేయడానికి అన్నట్లుగా మనలను మనం కష్టపెట్టుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడము very few people pray the night sit and pray in the night chaala takku mandi ratrantiyu kuda kurchoni pradhan chese tondu varuga untaru have a nice dinner food full stomach manchiga bhojanam chesi kadapanta nindi tondu varuga undi watch a late night tv program aka tv lo chaala ratri varaku kuda karyakramalu anni chusi and say a few words of prayer kevalam rendu mudu vachinalu maatrame maatla maatrame pradhana ga cheskoni fall off to sleep aa tarvata nidra potu untaru who will sit up in the night and wrestle with god 
ఎవరండి రాత్రి అంతా కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఆయనతో పోరాడేటువంటి వారుగా ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ సమ్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ద లార్డ్ స్పోక్ టు మీ మరి గత సంవత్సరములో దేవుడు నాతో మాట్లాడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఐ వాంట్ యు టు స్పెండ్ వన్ నైట్ ఎవ్రీ వీక్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రతి వారములో ఒక రాత్రి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలో గడపడానికి అన్నట్లుగా నీవు ఉండాలి అని కోరుతూ ఉన్నాను ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ యూ జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్ స్పెండ్ ద నైట్ ఇన్ ప్రేయర్ విత్ గాడ్ ఒకవేళ నీకు అంత పెద్ద సమస్యలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఒక రాత్రి అంత కూడా దేవునితో గడపడము ఒక మంచి ఉద్దేశం కొరకు అన్నట్లుగా నీవు నీ జీవితం అలవాటు చేసుకో యు కెన్ వర్షిప్ అండ్ స్పెండ్ టైం ఇన్ సింగింగ్ అండ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధానములు నీవు సమయాన్ని గడుపుతూ ఆరాధన చేస్తూ పాటలు పాడుతూ గడపవచ్చు స్పెండ్ గుడ్ టైం స్టడీయింగ్ ద బైబుల్ మరి ఎక్కువ సమయం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతూ గడపవచ్చు స్పెండ్ టైం ప్రేయింగ్ అండ్ ఇంటర్సీడింగ్ మరి విజ్ఞాపన చేసేటువంటి రీతిగా ప్రార్థన చేసేటువంటి రీతిగా సమయాన్ని గడపవచ్చు బ్రింగ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ బిఫోర్ గాడ్ నీ యొక్క సమస్యలాన్ని యు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో తీసుకునేరా గాడ్ సీస్ ద సాక్రిఫైస్ దట్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ నీ యొక్క జీవితంలో నీవు చేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క మరి త్యాగం అనేటువంటి దాన్ని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇట్ మే రిక్వైర్ ఫాస్టింగ్ మరి దానికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపవాసం ఉండవలసి వస్తుంది వెరీ డిఫికల్ట్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ ఫాస్ట్ ఈవెన్ వన్ మీల్ అనేకులైనటువంటి వారు ఒక రోజులో ఒక పూట భోజనాన్ని కూడా విడిచిపెట్టడానికి కొందరు ఒప్పుకోరు కొందరు అయితే తమ యొక్క జీవితంలో ఎన్నడూ ఉపవాసమే ఉండలేదండి మాక్సిమం వన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దిల్ మిస్ లేకపోతే దాదాపుగా మరి ఉదయ కాలంలో ఆ యొక్క అల్పాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోకుండా ఉంటారు సమ్ టైమ్స్ ది సాక్రిఫైస్ నీడెడ్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రీతిగా మనం త్యాగము చేసే వారు ఉండాలి జోబ్ సేస్ జోబ్ ఏమంటున్నాడు ఐ కన్సిడర్డ్ యువర్ వర్డ్స్ మోర్ దెన్ మై నెసెసరీ ఫుడ్ నాకు కావాల్సినటువంటి ఆహారము కన్నా నీ యొక్క వాక్యానికే ఎక్కువ నేను ప్రాధాన్యం చేస్తున్నాను అంటున్నాడు వెన్ యూ వాంట్ హ్యావ్ ప్రివేలింగ్ ప్రేయర్ నీ యొక్క ప్రార్థన విజయం పొందుకునేటువంటి నీవు కొన్నిటిని త్యాగం చేయాలి యూ నీడ్ టు ఫాస్ట్ నీవు ఉపవాసం ఉండాలి మిస్ అడే వన్ డే యూ మిస్ ద ఫుడ్ ఒక రోజంతా యూ కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవారు అండ్ డోంట్ జస్ట్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఫాస్టింగ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఆన్ ద మొబైల్ మరి నీవు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సమయంలో నీ యొక్క సమయాన్ని ఈ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ లో వ్యర్థం చేసుకోవచ్చు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఆన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ వాచింగ్ ఆల్ ది మూవీస్ ఇంటర్నెట్ లో ఆ యొక్క సినిమాలన్నీ చూడడంలో నీ యొక్క సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవచ్చు వెన్ యూ ఫాస్ట్ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సిట్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలోనికి రండి అవర్స్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో గంటల కొలది గల బికాజ్ యువర్ ప్రేయర్ ఇస్ బీయింగ్ ఎంపవర్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ సాక్రిఫైస్ ఎందుకని నీ యొక్క త్యాగాన్ని బట్టి నీ యొక్క ప్రార్థనకు గొప్ప విజయం అనేటువంటిది చేకూరుతుంది గాడ్ సీస్ ద సాక్రిఫైస్ ఇన్వాల్వ్ నీవు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క త్యాగాన్ని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు వాట్ ఇట్ ఇస్ కాస్టింగ్ యు ఇది నీకు ఎంత మరి త్యాగము గా అనిపిస్తూ ఉన్నది అండ్ యు యు డోంట్ స్లీప్ ఇన్ ద నైట్ యు స్పెండ్ టైం ఇన్ ద ప్రేయర్ ఇన్ ద నైట్ దట్స్ ఆల్సో కాస్టింగ్ యు స్లీప్ మరి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో సమయాన్ని గడపడానికి అన్నట్లుగా రాత్రంతా కూడా నీ మెలకుగా ఉంటూ ఉన్నావు గాడ్ అప్రిషియేట్స్ దట్ అటువంటి దానిని దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు వెన్ ఇస్ సీస్ యువర్ సాక్రిఫైస్ నీ యొక్క త్యాగాన్ని దేవుడు చూచినప్పుడు యువర్ ప్రేయర్ విల్ హావ్ పవర్ నీ యొక్క ప్రార్థన బలం కలిగినటువంటి ఇట్ విల్ హావ్ పెనిట్రేషన్ నీ యొక్క ప్రార్థన గొప్ప శక్తి కలిగి ఉంటుంది ఇట్ విల్ రీచ్ ద ఐ మీన్ గాడ్ విల్ హియర్ యువర్ ప్రేయర్ దేవుడు తప్పక అటువంటి ప్రార్థన వింటాడు అండ్ గాడ్ విల్ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్ అంతే కాకుండా నీ యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తాడు ఇట్ సేస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ హోజియా చాప్టర్ 12 అండ్ వర్స్ 3 అబౌట్ జేకబ్ హోషియా గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినప్పుడు యాకోబు గురించి అని ఏమని రాయబడుతుంది అనగా ఇన్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ హీ స్ట్రగుల్డ్ విత్ గాడ్ yes he struggled with the angel and he prevailed he wept and sought favor from him and he found him in bethel అక్కడ ఏమని రాయబడుతున్నానగా తల్లి గర్భమందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమను పట్టుకునను మగసిరి కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడను అతడు దోతతో పోరాడి జయముందెను అతడు కన్నీరు విడిచి అతని బతిమాలను బేతేలులో ఆయన అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యను బేతేల్ మీన్స్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ బేతేల్ అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏమిటనగా దేవుని యొక్క ఇల్లు జేకబ్ ఫౌండ్ హిమ్ ఇన్ బేతేల్ వెన్ హి స్ట్రగుల్ విత్ హిమ్ అండ్ వెప్ బిఫోర్ హిమ్ అండ్ spent the night struggling with him ipudaithe yakobu ratranta yu kuda akada upasam unnatluga prarthana chestu yedchuchu devunika sannidhanamulo penugulaadutu unnadu akada devunika sannidhini athudu kanugunnadu and this is how it happens when you want to pray there should be sacrifice involved you come before him fasting and
కొందరు మాత్రమే తమ యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క ఉపవాసం అనేటువంటి దాన్ని ఒక అలవాటుగా చేసుకుంటారు లైక్ యు స్పెండ్ డే ఇన్ వీక్ వన్ డే వీక్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ వారములో ఒక రోజు అనేటువంటి దానిని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేటువంటి దానిగా మీరు అలవాటు చేసుకోండి నాట్ జస్ట్ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాడ్ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదండి బట్ యాస్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ మీ యొక్క జీవితంలో దాని ఒక అలవాటుగా ఉంచుకోండి సో వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫాస్టెడ్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రేయర్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ యు ఆర్ ఆల్్రెడీ ఇన్ క్లోజ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఎప్పుడైతే నీ వీరీతిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడుగా ఉంటావు దేవునితో సహవాసాన్ని కలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటావు యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్ ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ దేవునితో అటు సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాన్ని నీవు కొనసాగించుకుంటే అప్పుడు తప్పకుండా ప్రార్థన అవసరతతో నీవు దేవుని సన్నిధానంకు వచ్చినప్పుడు నీ ప్రార్థనను దేవుడు వింటాడు బికాస్ యు ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ వాకింగ్ విత్ హిమ్ ఎందుకనగా నీవు నిరంతరము దేవునితో నడుస్తూ ఉన్నావు అండ్ యు ఆర్ డెవలప్ కన్సిస్టెంట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ అంతే కాకుండా నీవు మంచి అలవాట్లను కూడా చేసుకుంటూ లైక్ రెగ్యులర్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ వీక్లీ వారములో ఒక రోజున ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడము దిస్ ఆర్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ టు లర్న్ ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మంచి అలవాట్లు నాట్ ఓన్లీ వన్ ట్రబుల్ కమ్స్ బట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ ఎప్పుడో సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదండి ప్రతి వారం కూడా దాన్ని ఒక అలవాటుగా మీరు ఉంచుకొని ఆ ప్రకారముగా పాటించండి ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యు అండ్ వెన్ యు ప్రే యు విల్ डेफिनेटली ప్రివైల్ ఇన్ ప్రేయర్ అది నీకు ఎంతో మంచిగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు తప్పకుండా నీ ప్రార్థనకు అది విజయాన్ని తీసుకుని వస్తుంది యు విల్ బి ఎ సన్ అండ్ డాటర్ టు ద లివింగ్ గాడ్ నీవు సజ్జుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా ఉంటావు బికాజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ టైం టు బీ విత్ హిమ్ ఎందుకనగా దేవునితో సమయాన్ని గడపడానికి అన్నట్లుగా నువ్వు సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నావు సో వెన్ యు టేక్ టైం టు బీ విత్ హిమ్ కనుక దేవునితో నువ్వు సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు బికాజ్ యు లవ్ హిమ్ నువ్వు దేవుని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు గనుక బికాజ్ యు ఎంజాయ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ దేవుని యొక్క సన్నిధిని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు గనుక గాడ్ ఇస్ సో హ్యాపీ టు ఆన్సర్ యు దేవుడు నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడానికి ఎంతో సంతోషపడతాడు ఇట్స్ హిస్ ప్లెజర్ టు గివ్ యు వాట్ యు ఆస్క్ నువ్వు అడిగినటువంటి వాటిని ఇవ్వడానికి ఆయన ఎంతో సంతోషపడతాడు బికాజ్ యు లవ్ హిమ్ ఎందుకనగా ఆయన నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు బట్ వెన్ యు డోంట్ హావ్ ఎనీ టైం ఫర్ హిమ్ కానీ దేవునికి ఇవ్వడానికి అన్నట్లు నీకు సమయమే లేదు అనుకో అండ్ దెన్ యు వాంట్ టు ప్రివైల్ ఇన్ ప్రేయర్ వెన్ ట్రబుల్ కమ్స్ ఎప్పుడైతే మరి సమస్య వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క ప్రార్థనలు విజయాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ అలా జరగదండి యు నీడ్ టు డెవలప్ ఎ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో నిరంతరము కూడా కలిగి ఉండేటువంటి రీతిగా ఉండాలి నువ్వు లెర్న్ టు లివ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ నీ యొక్క జీవితాన్ని త్యాగం చేసుకునేటువంటి వాడుగా ఉండాలి మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ దాని ఒక అలవాటుగా చేసుకో ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం ఉండడం ప్రేయింగ్ ఇన్ ద నైట్స్ ప్రాతంతయు కూడా ప్రార్థన చేయగలరు గెటింగ్ అప్ ఎర్లీ అండ్ ప్రేయింగ్ ఒదే కాలమే ప్రాత కాలమే లేచి దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన you have free time don't just waste it on other things take the bible start reading the bible నీకు సమయం దొరికినప్పుడు దాన్ని మిగిలినటువంటి వాటి కొరకు వేదం చేసుకోవడం కన్నా బైబిల్ అందాన్ని తీసి చదవడానికి అన్నట్లుగా సమయం వెచ్చించండి there was a great man of god uh, some few decades ago కొన్ని దశాబ్దాలకు క్రితం ఒక మంచి గొప్ప దైవజనుడు ఒకడు ఉన్నారు his name was smith wigglesworth ఆయన పేరు ఏమిటనగా smith wigglesworth 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 he had a habit అతనికి ఒక అలవాటు ఉన్నదండి పీపుల్ సే దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ నాట్ పాస్ బిఫోర్ హీ ఓపెన్స్ హిస్ బైబిల్ అండ్ స్టార్ట్స్ రీడింగ్ ద బైబిల్ బైబిల్ గన్ దాని తెరిచి చదవడం అనేటువంటి దానిని మొదలు పెట్టకుండా ఒక అరగంట కూడా ఉండదంటండి అండ్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ నాట్ పాస్ బిఫోర్ హిస్ బి ప్రేయింగ్ అగైన్ అలాగే మరొకసారి ఆయన ప్రార్థనను కూర్చోకుండా ఒక అరగంట కూడా గడవదు ఇట్ వాస్ అ కాన్స్టెంట్ హ్యాబిట్ ఫర్ హిమ్ కనుక ఈ రాగున ప్రతి రోజు కూడా త్వర త్వరగా ఎక్కువ ఎక్కువగా అతను ప్రార్థన చేయడము అలాగే వాక్యం చదువుతూ ఉండేది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ అతను కొన్నటువంటి ఈ మంచి అలవాటును బట్టి హి వాస్ వెరీ క్లోజ్ హి వాస్ వాకింగ్ ఇన్ క్లోజ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో అతడు చాలా సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉండేది గాడ్స్ అనాయింటింగ్ అండ్ పవర్ వాస్ అపాన్ హిమ్ దేవుని యొక్క అభిషేకము ఆయన మీద ఉండేది వెన్ హి ప్రేడ్ many mighty miracles were taking place and appudu pradhan chesinappudu anekamaina goppa adbhuta karyalu jarigithu unde amazing healings were taking place enno goppa swasthatharu jariginavi because he maintained a consistent walk with god endukanaga ee reethiga devunitho nithyamu oka manchi sahavasana atharakthonu vaari korukunu pradhan chestunnaru father lord i pray for those who are watching me prabha ee karyakramanu chustunnatvandi varandaru korku pradhan chestunnaru heal them of all their sicknesses varu konnatvandi prathi anarogyamunu swastha parichamani chestunnaru every cancer i rebuke it in jesus name yesu
I'll see you next week. Vachivaram Thirikalskundamandi. God bless you. Jadunu Divinchin Gaka.